നൂറ്റിരണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സർവേയർ ഗ്രേഡ് ടു ട്രേസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മൂന്നാം ഭാഗമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു മൂന്നാം ഭാഗം വീഡിയോ ആണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെഡേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസിലായി സ്ട്രെച്ചേഴ്സിനെയും ഹെഡേഴ്സിനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ബോണ്ടിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴ്സ് മുഴുവൻ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഒരു കോഴ്സിൽ ഒരു ലെയർ മുഴുവൻ സ്ട്രെച്ചേഴ്സും അടുത്ത ലെയറിൽ മുഴുവൻ ഹെഡേഴ്സും വരുന്ന രീതി ഹെഡേഴ്സും വരുന്ന രീതിയിൽ ഏത് ബോണ്ടിങ് ആണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിലാണ് ഒരു ലെയറിൽ ഹെഡർ ബോണ്ടും ഒരു ലെയറിൽ സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ടും ഓരോ കോഴ്സും ഹെഡർ സ്ട്രെച്ചർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സായി വരുന്നത് എന്നാൽ സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കോഴ്സുകളും സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോഴ്സുകളിലും ഹെഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രെച്ചേഴ്സും വരും ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിൽ ഒരു ലെയറിൽ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രക്ചേഴ്സും വരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ദി പീസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് കട്ട് എലോങ് ദി സെൻ്റർ ഓഫ് ദി വിഡ്ത്ത് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഫുൾ ബ്രിക്ക് ഒരു ബ്രിക്ക് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഹാഫ് ആകുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ലെങ്ത് ഹാഫ് ആകുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ അതായത് ഇതൊരു ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ ലെങ്ത് വൈസ് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയി കട്ട് ചെയ്താൽ അത് ക്ലോസർ ആണ് ലെങ്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസർ ആണ് ഇതെന്ത് ക്ലോസർ ആണ് ക്യൂൻ ക്ലോസർ ആണ് ക്യൂൻ ക്ലോസർ ക്യൂൻ ക്ലോസർ ആണ് ലെങ്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസർ ആണ് ലെങ്ത് വൈസ് ഹാഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്യൂൻ ക്ലോസർ ആണ് എന്നാൽ ക്ലോസറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലെങ്ത് വൈസ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് വിഡ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫിൽ നിന്നും ലെങ്തിൻ്റെ ഹാഫിലേക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ ആ റിമൈനിങ് പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കിങ് ക്ലോസർ എന്നാണ് കിങ് ക്ലോസർ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കിങ് ക്ലോസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കവറിംഗ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി എക്സ്പോസ്ഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ വോൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ വോളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കവറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പിംഗ് ആണ് കോപ്പിംഗ് കോപ്പിംഗ് പാരപ്പറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വോളിൽ അതായത് ഏറ്റവും അറ്റത്തായി കൊടുക്കുന്ന ലെയർ ആണ് കോപ്പിങ് കോപ്പിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോണിന് കോപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതാണ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദി സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്ക് ടു ഡിസ്ചാർജ് സർപ്ലസ് വാട്ടർ ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് സേഫ്റ്റി ഈസ് കോൾഡ് സർപ്ലസ് വാട്ടറിനെ സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്കിൽ അതായത് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാം പോലെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഏത് സ്ട്രക്ചറിലാണ് സർപ്ലസ് വാട്ടർ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന വാട്ടർ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സസൈസ് വരുന്ന വാട്ടറിനെ അതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് സ്പിൽവേ സ്പിൽവേ എന്നാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് സ്പിൽവേ ആണ് എക്സസൈസ് വരുന്ന വാട്ടറിനെ സർപ്ലസ് വാട്ടറിനെ അഡീഷണൽ വാട്ടറിനെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് സ്പിൽവേ ദി സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സിൻ്റെ സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിനെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ടിക് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ 
ഈ ഹെക്സഗണിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ഓരോ സൈഡും ലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്താൽ പുറമേ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔട്ട്ബേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ആണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്നതുകൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ട്രാവേഴ്സ് ആർ മോർ പ്രിസൈസ് ദാൻ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കറക്റ്റ് എങ്കിൽ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സിലെ കാട്ടിൽ അതായത് ലെങ്തിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏത് റൂളാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് റൂളായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റ് റൂളായിരിക്കും ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സും ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സും ഒരുപോലെ പ്രിസൈസ് ആണെങ്കിൽ വരുന്ന റൂളാണ് ബൗഡിച്ചസ് റൂൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ട്രാൻസിറ്റ് റൂളാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എനി ട്രാവേഴ്സ് ലൈൻ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് ബൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ കോസ് തീറ്റയാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കൊസൈൻ ആണ് കൊസൈൻ ആണ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊസൈൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് ആണ് കൊസൈൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് എൽ സീറോ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് വരുന്നത് കൊസൈൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് ആണ് ഡിപ്പാർച്ചർ ആണെങ്കിൽ എൽ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സീറോ കോസ് തീറ്റയും ഡിപ്പാർച്ചർ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സീറോ സൈൻ തീറ്റയും ആണ് എന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എഞ്ചിനീയർസ് ചെയിൻ ഈസ് എഞ്ചിനീയർസ് ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയർസ് ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റാണ് എഞ്ചിനീയർസ് ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് തിയോഡിലേറ്റ് തിയോഡിലേറ്റിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തിയോഡിലേറ്റിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ട്വൻ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് തിയോഡിലേറ്റിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ട്വൻ്റി സെക്കൻഡുകളാണ് ട്വൻ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് തിയോഡിലേറ്റിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സ് എറൈസ് ഡ്യൂ ടു ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫോക്കസിംഗ് ഫോക്കസിംഗ് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഏത് എറർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരലാക്സ് ആണ് പാരലാക്സ് നമ്മൾ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഫോക്കസിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവും ഐ പിസും ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോക്കസിംഗ് കറക്റ്റ് ആവാത്ത എററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരലാക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ലോങ് കോഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ കർ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ലോങ് കോഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ കർ ഒരു സിമ്പിൾ കർവിൻ്റെ ലോങ് കോഡ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്നാണ് ലോങ് കോഡ് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പേരാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈ ആർ ഫൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൈ ആർ ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് എ കർവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് എ കർവാണ് പൈ ആർ ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത ചോദ്യം ഓവർ ടേണിംഗ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഓൺ എ കർവ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ഒരു കർവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഓവർ ടേണിംഗ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ ഓവർ ടേണിംഗ് തടയാം ട്രാൻസിഷൻ കർവ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഓവർ ടേണിംഗ് തടയാം ട്രാൻസിഷൻ കർവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓവർ ടേണിങ് തടയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ്
ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഡീഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ആ ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡക്ടിലിറ്റി നമുക്ക് പ്ലേറ്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറിയ പീസസായി പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനെയാണ് ബ്രിട്ടിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഈ ഒരു ചോദ്യം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ നമുക്കറിയാം പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ആണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ നെക്സ്റ്റ് എ സൈഡ്രിയൽ ഡേ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഒരു സൈഡ്രിയൽ ഡേ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറായാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് സൈഡ്രിയൽ ഡേ എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ സോളാർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എ ബി സി ഡി ഇസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് എ ബി സി ഡി ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് അതിൽ ഇഫ് ദി ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് എ ബിയുടെ ബിയറിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു എ ബിയുടെ ബിയറിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡി എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എയുടെ അവിടുത്തെ ബിയറിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയുടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സി ഡിയുടെ ആണ് ഇവിടുത്തെ ബിയറിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം എ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി കൂടെ കൂട്ടണം വീണ്ടും ഒരു നയൻറ്റി കൂട്ടണം സി ഡിയുടെ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എ ബിയുടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഡിയുടെ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളത് വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതം കൂട്ടണം എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ എത്ര നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് വരുമെന്ന് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി പി യു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സി പി യു എന്നാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി പി യു എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാം സി പി യു എന്നാൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് സി പി യു എന്നാൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം മാക്സിമൈസ് മിനിമൈസ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ബട്ടൺസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മാക്സിമൈസ് മിനിമൈസ് ക്ലോസ് ബട്ടൺ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ ഏറ്റവും മുകളിൽ പേരും ആ ഫയലിൻ്റെ പേരും ആ പേരിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഈ ഒരു കോർണറിലാണ് മാക്സിമൈസ് മിനിമൈസ് ക്ലോസ് ബാർ കാണപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ബാർ ആണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ടൈറ്റിൽ ബാറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി നമുക്കറിയാം റാം ആണ് വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി റാം വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കട്ട് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് മെനു കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്നിവ ഏത് മെനുവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഡിറ്റ് മെനു ആണ് എഡിറ്റ് മെനു എഡിറ്റ് മെനുവിലാണ് കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എല്ലാം വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൽ വരുന്ന വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൽ രണ്ട് മിററേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് മിററും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്നും അറിയാം മിററി
പോയിൻ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ആർ എൽ ഓഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ മൈനസ് ഐ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഫ് എസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എഫ് എസ് അപ്പോൾ ടു നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് വരും എച്ച് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക എച്ച് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റെഡ്യൂസ് ലെവലിൻ്റെ കൂടെ ബാക്ക് സൈറ്റ് കൂട്ടുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്നും എഫ് എസ് കുറയ്ക്കുക ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കൊളിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് പൂജ്യം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോൺടൂർ മാപ്പ് ഓഫ് റൗട്ട് സർവേ അതായത് റോഡ് സർവേയുടെ കോൺടൂർ മാപ്പിന് ഏതാണ് അനുയോജ്യമായത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോൺടൂർ മാപ്പ് ഏതാണ് അനുയോജ്യമായ മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിങ് ആണ് അനുയോജ്യമായത് റോഡ് സർവേക്ക് വരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബാക്ക് ബിയറിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോർ ബിയറിങ് തന്നിട്ട് ബാക്ക് ബിയറിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും നോർത്തിന് പകരം സൗത്തും ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിന് പകരം എന്തുവാകും വെസ്റ്റും ആകും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർത്തിനെ സൗത്തായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഈസ്റ്റിനെ വെസ്റ്റ് ആക്കുക ഇനി അല്ല റെഡി ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടണം നൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് കുറയ്ക്കണം എയും സിയും വരും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എയും ഡിയും വരും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ എയും ഡിയും ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റം ആയിരുന്നെങ്കിൽ എയും ഡിയും വന്നേനെ അതേസമയം ഇവിടെ കോട്ടൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് എബോ ഹെഡ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഈസ് രണ്ട് കൈകളും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് താഴേക്ക് മാറ്റുന്നു അത് ഏതാണ് ഹാൻഡ് സിഗ്നലിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി റെക്കനൈസൻ സർവേ സർവേയർ ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ റെക്കനൈസൻസ് സർവേയിൽ സർവേയർ ഏത് എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റെക്കനൈസൻസ് സർവേയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കീ പ്ലാൻ കീ പ്ലാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കീ പ്ലാനിൻ്റെ സ്കെയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കീ പ്ലാൻ അങ്ങനെ സ്കെയിലൊന്നും അല്ല വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് ആണ് അപ്പോൾ നോട്ട് വേ സ്കെയിലാണ് നോട്ട് വേ സ്കെയിൽ ഒരു സ്കെയിലൊന്നുമില്ല റഫ് സ്കെച്ച് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് റെക്കനൈസൻ സർവേയിൽ സർവേയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനാണ് കീ പ്ലാൻ നോട്ട് വേ സ്കെയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിവൽഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് എലിഡേഡ് ഈസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് എന്നാണ് ഫിഡൂസിയൽ എഡ്ജ് എന്നും പറയാം ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഡൂസിയൽ എഡ്ജ് ആണ് ബിവൾഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് അലിഡേഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സെയിലോൺ ഗാഡ് ട്രേസർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെയിലോൺ ഗാഡ് ട്രേസർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് എ ഗ്രേഡ് കോണ്ടോർ ഗ്രേഡ് കോണ്ടോർ സെറ്റ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെയിലോൺ ഗാഡ് ട്രേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഇൻ വിച്ച് എലിവേഷൻസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ദി വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ദി ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ തീറ്റയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയും ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ്